ஹலோ வெரி ஒன் திஸ் பிரசாந்த் இருக்கட்டும் சேனல் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ்பார்ட் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் வரைக்கும் லொக்கேட்டர்ஸ் பார்த்துருப்போம் நம்ம கரெக்டுங்களா அதில் எப்படி ஐடி வச்சு எடுக்கிறது கிளாஸ் நேம் வச்சு எடுக்கிறது நேம் வச்சு எடுக்கிறது நிறைய பார்த்துருப்போம் பட் அதெல்லாம் யூனிக்காக இருக்கிறது எடுத்துருப்போம் பட் என்னென்ன நம்ம என்ன பிரச்சனைனா ரியல் டைமில் யூனிக்கு கிடைக்காது கொஞ்சம் இடத்துல தான் அந்த ஐடிஸ்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கும் பட் சில இடத்துலையும் நம்ம என்ன என்ன பண்ண முடியாது டேரெக்டாக லொக்கேஷன் ஃபைன் பண்ண முடியாது லைக் எங்கே இமேஜ் இருக்குது எங்கே பட்டனோட லொக்கேஷன் எது அப்படின்னு ஃபைன் பண்ண முடியாது அதுக்கு தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா எக்ஸ்பார்ட் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது எக்ஸ்பார்ட் தான் ஸோ எக்ஸ்பார்ட் இஸ் பேசிக்கலி யூஸ் ஃபார் ட்ராவல்ஸ் ஒரு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நான் இங்கே இருக்கேன் அட்லீஸ்ட் நான் இந்த இடத்துக்கு ஃபைன் பண்ணிட்டேன் லைக் இந்த இமேஜில் அந்த இமேஜ் உள்ளே போனோம்னா என்ன பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி லைக் ட்ராவல் பண்ணுறது தான் எக்ஸ்பார்ட்டு ஸோ அது அது நிறையா எக்ஸ்பார்ட் இருக்குது அதில் அப்சல்யூட் ரிலேட்டிவ் ரிலேட்டிவில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சப் டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையும் இருக்குது எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்காக ஒரே வீடியோ பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ஆஸ் யூஷியல் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் நம்ம ஏபிஎம் சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதாவது ஃபஸ்ட் டைம் எப்பயுமே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சர்வர்ஸ் அப் ஆனோன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் நம்ம இன்ஸ்பெக்டரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஏன்னா அதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம அந்த லொக்கேஷனை ஃபைண்ட் பண்ண முடியும் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த ரெண்டு தான் நம்ம இருக்கிற ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஒர்க் ஓகே ஸோ இப்போ லான்ச் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் எப்போ போல் நம்மளுக்கு ஹோம் பேஜ் மாதிரி ஸோ இந்த பேஜ் வந்துருச்சு ஸோ இந்த பேஜுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம டிஃபால்ட்டாக எப்போ வந்தாலும் என்ன பண்ணுவோம்னா டேரெக்டாக அந்த எல்லோ கிளிக் பண்ணால் இந்த ஐடின்னு வந்துருச்சு ஓகேங்களா இது அப்போ யூனிக்காக இருக்கிறனால ஐடி வந்துருச்சு சப்போஸ் இன் கேஸ் இது மாதிரி ஐடி இல்லைன்னா என்ன பண்ணியிருப்போன்னா எக்ஸ்பார்ட் எடுத்திருப்போம் ஸோ பட் எச்ஓட் இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ்பார்ட்டு ஸோ நம்ம இன்றைக்கி டாப்பிக்கில் ரெண்டு பார்க்க போகிறோம் அப்சுலூட் பார்த் ரிலேட்டிவ் பார்த் ஸோ இன்ட்ரில் கேட்பாங்க வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பார்ட் சொல்லுங்க அப்படின்னா அப்சுலூட் பார்த் ரிலேட்டிவ் பார்த் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஐம் கோயிங் டு கெட் அ நியூ ஃபைல் நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபேஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இதனால் எக்ஸ்பார்ட் டெமோ எக்ஸ்பார்ட் டெமோன்னு நான் ஒரு ஃபைவ் தேன் ஃபைல் இதில் அப்படியே இது வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் ஓகே ஸோ இது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் நம்ம டிரைவர் வரைக்கும் இருந்தால் போதும் ஸோ இந்த செட்டப் வந்து காமன் செட் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது அப்சுலூட் பார்த் அப் சல்யூட் பார்த் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அப்சுலூட் பார்த்தோட ஃபஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னா இட் ஸ்டார்ட் வித் சிங்கிள் ஸ்லாஷ் ஒரு சிங்கிள் ஸ்லாஷ் ஸோ இது எங்கே என்ன இருக்குன்னா கீழே இருக்கும் இந்த ரிட்டன் பக்கத்தில் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் இந்த இன்ஸ்பெக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிங்கிள் ஸ்லாஷு அப்புறம் ஹைராக்கி அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் ஸ்லாஷு ஸோ இந்த அப்சுலூட் பார்த்து எப்படின்னா ரூட்லேருந்து வரும் ரூட்னால் இந்த கோடு எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அங்கிருந்து நம்ம லொக்கேஷன் இந்த கண்டினியூ எங்கே இருக்கோ அது வரைக்கும் ட்ராவல்ஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து அப்சுலூட் பார்த்தோட எக்ஸாம்பிள் பட் இது என்ன கிடையாது ரெக்கமெண்டட் கிடையாது நம்ம ஏன் அப்படின்னா இன்றைக்கி இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது நாளைக்கு நம்ம டெவலப்பர் இங்கே ஒரு பட்டன் ஆட் பண்ணுறாங்க இல்லை இந்த பட்டன் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன ஆகணும் சீட்டு கட்டு மாதிரி என்ன ஆயிடுவாங்க சரிஞ்சிடும் நம்ம ஆர்டர் கொலாப்ஸ் ஆகிரும் அப்போ என்ன ஆயிரும் நம்ம லாஸ்ட் டைம் ஒரு எக்ஸ்பார்ட் படித்தோம் நோ சச் எல சக்ஷன் அந்த மாதிரி அடிச்சிடும் ஏன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸப்ஷன் இந்த மாதிரி ஒரு எலமெண்ட்டே கிடையாதுங்கன்னு வந்துடும் ஸோ உங்களை டெவலப்பர் இந்த லீடு பிடிச்சிட்டுவோம் என்னப்பா இது நீங்கள் அனுப்பின ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி அப்சுலூட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் நோ ஃபார் இன்டர்வியூ லெவலுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க அப்சுலூட் பார்த்தீங்கன்னா என்னது இட் ஸ்டார்ட் வித் ரூட் ரூட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அண்ட் இட் என்ன இருக்கும் ஸ்லாஷ் இருக்கும் ஒரு ட்ராவல்ஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா இதுதான் என்னது அப்சல்யூட் பாத் ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறது ரிலேட்டிவ் பாத் ரிலேட்டிவ் பாத் இதில் நிறையா விதமான ரிலேட்டிவ் பாத் இருக்குது ஓகேங்களா வில் சீ கப்புள் ஆஃப் திங்ஸ் இதில் எப்படி பார்க்கலான்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு சின்டெக்ஸ் எப்படின்னா ஸோ எப்படி அப்துல் பாத் சிங்கிள் ஸ்லாஷில் ரிலேட்டிவ் என்னது டபுள் ஸ்லாஷ் ரெண்டும் வந்துடக்கூடாது அப்சுலூட்னால் சிங்கிள் ஸ்லாப் ஸ்லாஷ் ரிலேட்டிவ்னால் டபுள் ஸ்லாஷ் இது டேரெக்டாக எங்கே உங்களுக்கு வேணுமோ சப்போஸ் நான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ரிலேட்டிவில் ஃபஸ்ட் டாபிக்
இந்த ஃபஸ்ட் ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்குல்ல அதை டேக் என்ன டேக் இது ஆண்ட்ராய்ட் டாட் விட்ச் டாட் பட்டன் இதுதான் என்னது டேக் நேம் ஆட்ரிபியூட்டுங்க இப்போ தான் காமிச்சேன் இந்த ஃபஸ்ட் காலம் இருக்கிறதுலாம் ஆட்ரிபியூட் எது வேல்யூ சப்போஸ் இப்போ எலமெண்ட் ஐடி இதுன்னா இதோட ஆட்ரிபியூட் என்னது வேல்யூ என்னது இதுதான் வேல்யூ ஸோ இது வந்து ஆட்ரிபியூட் இது வந்து அதோடய வேல்யூ இப்போ ஐடி எடுத்தோன்னா ஐடி இஸ் த ஆட்ரிபியூட் இதுதான் அது அதோட வேல்யூ ஸோ இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஸோ டபுள் ஸ்லாஷ் ஸோ இதோட விஜெக்டோட என்னது இதை காப்பி பண்ணணும் இன்ஸ்பெக்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ இதை எங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா கீழே இங்கே எங்கேச்சா வரும் அந்த டேக் நேம் ஸோ இந்த இடத்துல எடுத்துகிட்டு ஸ்கொயர் பேக்கெட் அட் சிம்பிள் அட் இப்போ நான் ஐடி எடுக்கிறேன்னா என்ன பண்ணணும் ஐடி அதே எனது என்னோட டேக் நேம் கரெக்டுங்களா ஐடி ஐடி ஈக்குவல் டு சிங்கிள் கோட்டில் என்ன பண்ணணும் அதை வேல்யூ ஸோ என்ன வேல்யூ இதுதான் என்னோடய வேல்யூ அதை நான் பேஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்படி தான் ஒரு எக்ஸ்பாத் எடுக்கணும் இது ஆட்ரிபியூட் எக்ஸ்பாத் ஸோ டபுள் ஸ்லாஷ் டேக் நேம் அட்டு ஆட்ரிபியூட் ஈக்குவல் டு சிங்கிள் கோட்டில் ஆட்ரிபியூட் வேல்யூ ஸோ இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ உள்ளே போய் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறோம் இது ஒரு வெப்பலமெண்ட் ஸோ இது எனக்கு கண்டினியூ பட்டன் வச்சுங்களேன் கண்டினியூ கட் டு டிரைவர் டாட் டாட் ஸோ இது கண்டினியூங்கிறது நம்ம கொடுக்கக்கூடாது கண்டினியூ பிடிஎன் வச்சுக்கலாம் ஸோ டிரைவர் டாட் ஃபைண்ட் எலமெண்ட் பை டாட் ஸோ இன்ஃபோர்ட்டில் என்ன வச்சுருக்கோம் மொபைல் பை கரெக்டுங்களா ஸோ மொபைல் பை டாட் எக்ஸ்பாத் இங்கே பார்த்திங்களா எக்ஸ்பாத் கமாலாம் என்ன பண்ணணும் இந்த நீ டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் மேலே ஃபைன் பண்ண எக்ஸ்பாத்தை பேஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ தான் ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க நெக்ஸ்ட் லைனில் கண்டினியூ டாட் கிளிக் அது ஆசோஷியல் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை ஸோ இது வந்து எக்ஸ்பாத் ஸோ இது வந்து ஆட்ரிபியூட் பேஸ்ட் எக்ஸ்பாத் ரெண்டாவது பார்க்க போகிறது டெக்ஸ்ட் பேஸ் பண்ணுறது எப்பவுமே ரொம்ப முக்கியம் டெக்ஸ்ட் இது வந்து என்னது டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட்னால் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம இமேஜில் இங்கே பார்க்குறீங்களா இது ஒரு டெக்ஸ்ட்டு இது ஒரு டெக்ஸ்ட் இந்த கண்டினியூக்குள்ள கண்டினியூங்கிறது எந்த டெக்ஸ்ட் அது பட்டனாக இருந்தாலும் உள்ள டெக்ஸ்ட் ஸோ இது எங்கே இருக்குன்னா இங்கே பார்த்தீங்களா டெக்ஸ்ட் என்ன ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு எப்படி எக்ஸ்பாத் எழுதுறது ஸோ அதோட சின்டெக்ஸு வழக்கம் போல் டபுள் ஸ்லாஷ் டேக் நேம் ஸ்கொயர் பேக்கெட் இது என்னது டெக்ஸ்ட் மெத்தட் ஈக்குவல் டு சிங்கிள் கோடில் என்ன பண்ணணும்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டை காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இதான் என்னது டெக்ஸ்ட் அப்படி டெக்ஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அடுத்து இந்த மெத்தட் இருக்குன்னா கண்டெயின்ஸ் கண்டெயின்ஸுங்கிறது நம்ம ஆட்ரிபியூட்ஸுக்கும் போடலாம் டெக்ஸ்ட்டுக்கும் போடலாம் பட் இன்டர்வியூ கேட்பாங்க வாட் இஸ் எ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டெக்ஸ்ட் அண்ட் கண்டெயின்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா அது அடுத்து பார்க்க போகிறது கண்டெயின்ஸு அது எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இன்ட்ரி கொஸ்டின் கண்டெயின்ஸ் டெக்ஸ்ட்னால் எக்ஸாக்டாக இருக்கணும் சப்போஸ் இது பெரிய டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறீங்க ஷோ நோட்டிஃபிகேஷன் அந்த கம்ப்ளீட்டாக ஷோ நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தா என்னது எக்ஸாக்ட் டெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்பேஸ் கூட மிஸ் பண்ணாமல் கொடுக்கணும் ஸோ அது என்னது டெக்ஸ்ட் கண்டெயின்ஸ்னால் இப்போ வெறும் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தாவே என்ன ஆயிரும் நோட்டிஃபிகேஷன் பாயிண்ட் ஆயிரும் ஸோ அது என்னது கண்டெயின்ஸ் மெத்தட் ஓகேங்களா கண்டெயின்ஸ் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா வழக்கம் போல் டபுள் ஸ்லாஷ் டேக் நேம் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல கண்டெயின்ஸ் கண்டெயின்ஸ் ஆக்சுவலி மெத்தட் மறந்துடக்கூடாது அது ஒரு மெத்தட் அதுக்கு ரெண்டு பேராமீட்ரு ஃபஸ்ட்டு ஆட்ரிபியூட் இப்போ ஐடி பாஸ் பண்ணுறதுனா ஐடி கமா சிங்கிள் கோட்டில் அந்த வேல்யூவை அந்த ஐடியோட வேல்யூ பாஸ் பண்ணணும் இது எதுக்கு ஆட்ரிபியூட்டை வச்சு இதே கண்டெயின்ஸில் நம்ம டெக்ஸ்ட் வச்சு பண்ணால் என்ன பண்ணுவோம் டபுள் ஸ்லாஷ் டேக் நேம் ஈக்குவல் டு கண்டெயின்ஸ் டெக்ஸ்ட் ஏன்னா டெக்ஸ்ட் வச்சு பண்ணுறோம்ல இப்போ அந்த டெக்ஸ்ட்டோட வேல்யூ இப்போ கண்டினியூனா கண்டினியூ எடுத்து நான் இங்கே போடுவேன் சரிங்களா இதே வேறு ஏதாவது அதுக்கு எடுக்கிறோம் அப்போஸ் ஐம் டேக்கிங் த இந்த எலமெண்ட் ஐடியே இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸோ எலமெண்ட் ஐடி தான் என்னது என்னோடய ஆட்ரிபியூட் அதோட வேல்யூ தான் என்னது என்னோட ஆட்ரிபியூட் வேல்யூ ஸோ அவ்வளோதான் இதுதான் என்னது கண்டெயின்ஸ் மெத்தட் இந்த கண்டெயின்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் ஸோ அது நீங்கள் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது அதை கண்டெயின்ஸ் இதில் ரெண்டு மூணு எக்ஸ்ட்ரா மெத்தட்ஸ் ஒன்று இருக்குது என்னென்னா ஸ
ஸோ இதுனா ஏதாச்சும் ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார்டிங் இந்த வேல்யூ தான் வரும் நீங்கள் ஃபுல்லாக வர முடியும் அப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க ஒரு என்ட்ரி கொஷின் இங்கே பாருங்கள் பிரஷாந்த் இப்படி இதை அதுவும் டைனமிக்காக மாறிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒன் டூ த்ரீன்னு ஒரு டைம் இருக்குது அடுத்த டைம் பிரஷாந்த் ஒன் டூன்னு இருக்குது அடுத்த டைம் பிரஷாந்த் ஃபோர் சைன் இருக்குது இதுக்கு எப்படி எக்ஸ்பார்ட் எடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க சிம்பிளாக என்ன பண்ணால் போதும் நீங்கள் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் பிரஷாந்த்னு கொடுத்தா போதும் ஏன்னா இது வரைக்கும் என்னது கான்ஸ்டண்ட்டாக மாறாது அதுக்கப்புறம் நம்பர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் மாறிட்டு இருக்கும் அது நம்மளுக்கு பிரச்சனையே இல்லை ஸோ நீங்கள் சிம்பிளாக என்ன பண்ணிங்கன்னா போதும் டபுள் ஸ்லாஷ் டேக் நேம் போட்டுட்டு இங்கே உள்ள ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஆஷுஷு இங்கே என்ன பண்ணுவீங்க இங்கே ஆட்ரிபியூட்டோ இல்லை டெக்ஸ்ட்டோ அது நீங்கள் அந்த கண்டென்ட்ஸ் மாதிரியே தான் அடுத்து வேல்யூ இங்கே என்ன பண்ணுவீங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக சும்மா போடுவீங்க ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ தான் ஸோ சிம்பிள் சரி அதே மாதிரி என்ன இருக்குது ஏன்ஸ் வித் சில விஷயம் சப்போஸ் ஒரு டெக்ஸ்ட்டு அவங்கள்ட்டு கேட்குறாங்க எப்போவுமே இப்படி தான் முடியும் இதுக்கு எப்படி எக்ஸ்பார்ட் எடுப்பீங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணணும் ஏன்ஸ் வித் நீங்கள் இந்த ஸ்டார்ட்ஸ் வித் எங்கே போட்டிங்களோ அந்த இடத்துல ஏன்ஸ் வித் போடணும் பட் நீங்கள் கேட்கலாம் எல்லாமே எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாமா எப்போ அப்படின்னு நோ நமக்கு தேவைப்படும் போது எல்லா டாபிக் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் எக்ஸ்பார்ட்டில் பட் நூற்றுல ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் தான் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படும் நார்மல் டேஸில் நார்மல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் வச்சு பண்ணுறதும் கண்டென்ட் சர்ச் பண்ணுறதுமே நம்மளுக்கு போதுமானது சரிங்களா இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் மாதிரி தான் ஸோ இதுதான் கண்டென்ட்ஸு அண்ட் அதர் மெத்தட்ஸ் இதெல்லாம் மெத்தட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லா மெத்தட்ஸ் தான் இது கண்டென்ட்ஸு ஸ்டார்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் எண்டு வித் எல்லாமே கண்டென்ட் இதெல்லாம் மெத்தட்ஸ் டைப்பு அடுத்து இதில் பார்த்திங்கன்னா லாஜிக்கில் இருக்குது ஸோ இதனால் லாஜிக்னால் ரெண்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க காலேஜ் எல்லாம் அண்டு ஆறு அண்டுன்னு என்னது ரெண்டுமே பாஸ் பண்ணால் அண்டு ஆறுனா எய்தர் ஒன் பாஸ் பண்ணால் கூட பாஸ் ரெண்டு பாஸ் பண்ணால் பாஸ் அந்த அண்டு ஆறு லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் படிச்சுருப்பேன்ல லைக் ஆறு அப்புறம் அண்டுன்னு அது ரெண்டு தான் அது என்ன எப்படின்னா சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பார்ட் எழுதுறீங்க இங்கே பட் இந்த எக்ஸ்பார்ட்டில் இப்படி இந்த மாதிரி ஒன்று வருது ஒரு டைமில் அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா இதுவும் இருக்கும் ஆறு இன்னொரு அட்டு கிளாஸ் ஈக்குவல் டு சம்திங் எது ஒன்று வருது ஸோ இதில் ரெண்டில் எது ஒன்று கிடைச்சாலுமே என்ன ஆயிரும் அது வேலிட் எக்ஸ்பார்ட் எடுத்துக்கும் இல்லை எனக்கு சம்டைம்ஸ் எனக்கு ரெண்டுமே இருக்கணும் அந்த இடத்துல அப்போ தான் அது வந்து ஒரு வேலிட்னா நீங்கள் அண்டுன்னு கொடுக்கணும் ஸோ ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று வேணும்னா ஆர் கொடுங்க ரெண்டு எக்ஸ்பார்ட்டுமே எனக்கு வேலிடாக வந்தால் தான் அந்த எலமெண்ட்டை லொக்கேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் இது கொடுத்தீங்கன்னா போதுமானது ஸோ இதானது லாஜிக்கல் எக்ஸ்பார்ட் ஓகேங்களா அடுத்து இண்டெக்ஸ் இருக்குது இந்த இண்டெக்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோன்னா நீங்கள் இந்த இன்ஸ்பெக்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் இங்கே ஸ்கொயர் பேக்கெட் போட்டிருக்காங்க ஏன் ஸ்கொயர் பேக்கெட் போட்டிருக்காங்க ஏன்னா இங்கே இதில் இந்த இடத்துல இந்த பேரண்ட்டு கீழே ரெண்டு சைல்டு இருக்காங்க இது ஃபஸ்ட்டு சைல்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ நான் இப்போ இதை கிளிக் பண்ண என்ன ஆயிரும் டூ ஒன் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இண்டெக்ஸ் போடுவாங்க ஓகேங்களா இது ஃபஸ்ட்டு இது செகண்டு தேர்டு அந்த மாதிரி ஸோ அந்த லாஜிக் தான் ஓகேங்களா ஸோ அப்போஸ் ஒரு இந்த இதுக்கீல ஒரு அஞ்சு சைல்டு இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சைல்டு வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இப்போ செகண்ட் போகிறக்கு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக டூ ஃபிஃப்த்து போகிறக்கு ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி இண்டெக்ஸை நம்ம பேஸ் பண்ணி கூட நம்ம எக்ஸ்பார்ட் எழுதும்போது யூஸ் பண்ணிப்போம் ஓகேங்களா அப்போஸ் அந்த இடத்துல இது காமன் எடுத்தால் என்ன இருக்குன்னா அந்த இடம் வந்து அது காமன் ப்ளேஸாக இருக்கும் பட் இதில் பார்த்திங்கன்னா அதில் எந்த இண்டெக்ஸும் வரல பட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த இண்டெக்ஸ் வந்துருக்கு ஏன்னா இதே மாதிரி மேலே ஒருத்தர் இருக்காங்க இந்த இடத்துல ஸோ அதுக்காக பாயிண்ட் பண்ணுறக்காக அது இண்டெக்ஸ் வச்சுருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தான் ரூட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா சைல்டு பேரண்ட் நல்லா நீங்கள் பிறஞ்சிக்கணும் இது வந்து என்னது ஒரு ஃப்ரேம் ஒரு லேஅவுட் இதுக்கு இது யார் சைல்டு இவன் சைல்டு இவங்களுக்கு இவங்க சைல்டு இவங்களுக்கு இவங்க சைல்டு இவங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ இந்த மூணு பேருமே சைல்டு இவங்களுக்கு இந்த ரெண்டு இவங்க சைல்டு இவங்களுக்கு இவங்க சைல்டு ஸோ இந்த சைல்டு பேரண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு அவங்களுக்கு கீழே வந்தால் தானே அவங்க சைல்டு அவங்களுக்கு வந்தால் அவங்க கிராண்ட் சைல்டு ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு 
a sibling a uh, preceding sibling idala enna artham na suppose following ena keela ingiyo irukanga yaro oru thana inge iruken na idu varaikku vanta suppose take an example na vandu ipo madurai la irukken na chennai ku varanum appadina direct bus chennai ku illa appo enna pannu inge madurai la thirichi vandittu so na thirichi vanta following in the way la na chennai ponum so adha the following way okayla idha na following sibling சப்போஸ் அஞ்சு சைல்டு இருக்காங்க நீங்கள் செகண்ட் சைல்டு தான் ஒரு கண்டிஷன் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஃபஸ்ட் சைல்டு ஸோ அங்கேருந்து உங்களுக்கு நாலாவது சிப்ளிங் சிப்ளிங்கே தெரியுங்களா அண்ணா தம்பி அந்த மாதிரி அக்கா தங்கி சிங்கிங் சிப்ளிங்னால் உங்களுக்கு தங்கச்சியாக இருக்கிறவங்க இல்லை தம்பியாக இருக்கிறவங்க ஸோ ஃபாலோவிங் சிப்ளிங் ப்ரிசீடிங் சிப்ளிங்னால் இது என்னென்னா நீங்கள் தம்பியாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு உங்கள் ப்ளேஸை ஃபைன் பண்ணிட்டீங்க இந்த இடத்துல லொக்கேஷன் பண்ணியாச்சு இதுக்கு மேலே போனோம் அப்படின்னு எனது ப்ரிசீடிங் சிப்ளிங்ஸ் ஓகேங்களா ப்ரீசீடிங் சிப்ளிங்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி போடுவீங்கன்னா சிம்பிளாக டேக் நேம் ஸ்கொயர் பேக்கெட் அட் ஐடி ஈக்குவல் டு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னா இந்த இடத்துல எழுதணும் இங்கே சிலர் கேட்பாங்க இங்கே ஒரு ஸ்லாஷ் போடுறதா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்லாஷ் போடுறதான அதுக்கு அதுக்கு நான் வரேன் ஃபாலோயிங் சிப்ளிங் டபுள் கோலன் அதுக்கப்புறம் என்ன டேக் வருதோ சப்போஸ் எந்த டேக் வருதுன்னு சொல்ல முடியாது சப்போஸ் இந்த டேக் வருதுன்னா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணால் போதும் அந்த டேகு டேக் ஸ்கொயர் பேக்கெட் ஸோ அப்படி எக்ஸ்பர்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இந்த இதோட மீன் என்னது ஃபாலோவிங் சிம்பிள் இதுக்கப்புறம் என் தம்பியாக இருக்கிறவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இது என்ன டபுள் ஸ்லாஷ் இங்கே சிங்கிள் ஸ்லாஷ்னா ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டால் டேரெக்ட் தம்பி ஓகேங்களா டேரெக்டாக டேரெக்ட் பாயிண்ட் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு என்னது ஒன்றுக்கப்புறம் ஒன்றுக்கப்புறம் வருது இந்த டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டோன்னா எனக்குள்ளே சித்த பசங்களை கூட இருந்தால் பரவாயில்ல அவனும் தம்பி தாங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட்ஸ் இருக்கும்ல ஸோ அந்த ஒரு நாலேஜ் மாதிரி தான் எப்படி சொல்ல வரேன்னா நான் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இங்கேயும் ஒரு சைல்டு இருக்காங்க ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இங்கேயும் ஒரு சைல்டு இருக்காங்க இப்போ நான் இங்கே நான் இங்கே இருக்கேன் நான் ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டோன்னா எனக்கு தம்பி இருந்தாங்கன்னு வச்சு மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டோன்னா இது வந்து சித்தப்பான்னு வச்சுங்களேன் இது என் அப்பா என் சித்தப்பான்னு ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு ஃபேமிலி மாதிரி இருக்கும் கண்டுக்காதீங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் லைக் கான்செப்ட் வச்சு படிங்க அப்போ தான் வந்து நாளைக்கு சொல்லித்தரக்கும் சரி நாளைக்கு இன்டர்வியூ பாஸ் பண்ணுறக்கும் சரி நாளைக்கு நாளைக்கு ஆஃபீஸில் போய் ஒர்க் பண்ணும் போதும் சரி அந்த டாபிக் மறந்தாலும் அந்த கான்செப்ட் வந்து உங்கள் மனசில் அப்படியே அதுக்குள்ளே இப்படி இருக்குமோ அந்த ஸ்டோ ஸ்டோரி மாதிரி படிச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இருக்கும் லைஃப்லாம் ஓகே ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் இன் நம்ம நாளைக்கு கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ பட்டன் செக் பாக்ஸு ஈவன் இந்த ஐகான்ஸ் மாதிரி கூட நம்ம வி வில் சீட் டூ மாறும் So thanks for watching my video. If you like the video, please like and subscribe. I will see you tomorrow.